हेलो देर नोट डिस्क्रिपन मैं ट्वेंटी सैवंत क्वेश्चन चूस्त आ पीएमएमसी वोल्ट मीटर ईज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ सीरीज कांबिनेशन ऑफ अ डीसी वोल्टेज सोर्स ऑफ वी वन टू वोल्ट एंड एसी वोल्टेज ऑफ एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ वी टू इज इक्वल टू थ्री सैन फोर्टी द वोल्ट मीटर रीड्स वाट अड़ना सो द सैटअप ईज़ लाइक दिस् इयर वी हेव ए बेसीक पीएमएमसी मूवेंट अंड दी टू वोल्ट डीसी सोर्स की अंड थ्री सैन फोर्टी अ एसी सोर्स की इन पारल ऐसा पेटना सो काब इक सूपर पोजिशन प्रिंसपल उ सूपर पोजिशन प्रिंसपल तो एम गी रे ओवरलाप ओवरलाप एटे अंटे इकड़ टू वोल डीसी उड़ा मैक्सीम वालू थ्री तो मैक्सीम वालू थ्री तो थ्री इंटू सैन फोर्टी अब सैन वे गी रूम एम ओवरलापा तो ओवरलाप इला ओवरलाप इला ओवरलाप This is two. This is three. Gaba ti pi na five os thadi. Kinda two ondi gaba ti di one os thadi. So it will overlap by putting waveform. Another it will change by putting. So itlandi oka asta vyastanga ona waveform ni mana PMMC instrument kichna manda pa mundu guna idi. Din kichna puru adi aim reading jupe thadi. So mottan ki danke round waveform sechhe confuse jaise adi aim jaise thadi anje pana arutunaru. So aim jaise adu two volts ni jupe thadi. AC waveform ni PMMC gurtu gula pata dasar. अंत इंत इंत सूपर पोजिशन चुस्को इंत अस्तव्यस्तम वेफाम इस्ते पीएमएमसी मत दी चूस्त दीन चूड़ा वेरे वेफाम एदा दिन पीएमएमसी इंस्ट्रुमेंट चूड़ा ओनली टू वोल्स चूस्टे पीएमएमसी को बेसीक नेचर अभी इत ओन डीसी वालूस चूस्त एसी वालूस चूड़ा रईट एसी वालूस पीएमएमसी इंस्ट्रुमेंट चूड़े और चूसा एट्ला चूस्त दी एसी अने कंफ्यूज जीरो पोजिशन दीएमएमसी उ दाक फिफ्टी हर्ड फ्रीक्वे उवेफाम इस्ते पाइंटर जीरो पोजिशन की जर्र इकड़ जर्र इकड़ सैकंड की वंद सारू सैकंड की वंद सारू फिफ्टी हर्ड अंटे जीरो पाइंट पैना कि रूम कल मत हड्रेड हाफ सैकिल वस्ताई कदा सैकंड की वंद सारू अट कुटा उ अंत कंडी मन चूस कदल्ड अंत फास्ट इकड़ी गाड़ी की कदलता अंत एसी की पीएमएमसी इंस्ट्रुमेंट असल चल दाखिल एसी एंत अभी जीरो दी सैकंड की वो सारे अट्ठे कदल मन को बैठे चूस कदल को मन एमता पीएमएमसी इंस्ट्रुमेंट अभी डीसी मेजर एसी मेजर चाहिए ऐवरेज वालू मेजर ना ऐवरेज वालू अने तो मल्ल मन क्या ऐवरेज वालू ने इध ऐवरेज वालू ओवर फुल सैकिल सो का इन एफेक्ट पाजिट नगेट कैंसल जीरो दर उ अंत इन एफेक्ट जीरो दी सो इन टू वोल्स डीसी उबाद टू वोल्स दी इन जीरो का टू वोल्स रीडिंग दी एसी फिफ्टी हर्ट फ्रीक्वे अंत फिफ्टी हर्ट फ्रीक्वे दर सैकंड की वंद साल कुटा उ सो चूसे टू मीन उन्नी सो इधी मूल कॉलेज चलेपेटू पाइंट्स एवं एपड़ा मन तरह ने सो पीएमएमसी इंस्ट्रुमेंट इनको इंपारटे पाइंट चुदा फस्टे पीएमएमसी कैन ओनली मेजर एसी मेजर चाहिए ऐवरेज वालू मत मेजर ऐवरेज वालू अंत मन बुक् क्या हाफ सैकिल ऐवरेज का फुल सैकिल ऐवरेज मेजर सो एसी वे फॉर्म की फुल सैकिल ऐवरेज जीरो उ सो एसी मेजर चेयर इन एफेक्ट नैक्स्ट इन इफ एसी इज गिवेन रईट अदे इनका इपना अट्ठे कुटा इफ एसी इज गिवेन पीएमएमसी इंस्ट्रेट ट्रैस टू मेजर दि ऐवरेज वालू अंड हेन्स द पाइंट आसोलेट्स इट जीरो पोजिशन वित् वैब्रेशन करेस्पिंग टू द फ्रीक्वे आफ सप्ले सो मोता कदलदान कदलदान स्टेट इच्छे टू मेजर एसी आर एम एस वालू रेक्टिफाइड टाइप आफ इंस्ट्रेट इस रिसार्टेड सर मैं पीएमएमसी इंस्ट्रेट मंच उ दीन खचित वाड़क ऐक्यूरे एक् फीलिंग वस्तु दी मैं एसी कोसम वाड़ी इंको आपशन लेकर एसी डीसी की मार्च डीसी की मार्चा की रेक्टर पेट रेक्टर पेट तरह डीसी मार्त मार वालू आर एम एस वालू आर एम एस वालू दीको पीएमसी की पीएमसी करे Right. If AC is to be measured by using a PMMC instrument, it has to be first converted to DC with the help of rectifiers, and the rectified DC output is to be given to or supplied to PMMC in order to get the readings. Next, the PMMC lo para kon important formulas unte. E question lo adagale do, but E question is important and E formula is important. Adagal adagal dhan ki chance unde. So here deflecting torque. Manon last lo ne jappan angada. Motor akala torque lo unte deflecting unte the control unte the damping unte the ni. सो अंदर मैं मैग्नटिक एफेक्ट एलक्ट्रो मैग्नटिक एफेक्ट वाड़ी क्या पीएमएमसी में पर्मेंट मैग्नेट उ मूविंग आइल की एलक्ट्रो मैग्नेट जो सो पर्मेंट मैग्नेट एलक्ट्रो मैग्नेट रेड एफेक्ट सीड उठाई सो इक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज ईक्वल टू एन ई ए बी अभी फार्मला 
ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆఫ్ ద మూవింగ్ కాయిల్ అది అంటే కరెంట్ త్రూ ద మూవింగ్ కాయిల్ ఏ అంటే ఏరియా ఆఫ్ ప్రాసెక్షన్ ఆఫ్ ది మూవింగ్ కాయిల్ అదైతే దేనైతే దేనిపైన పెట్టుకున్నామో దానికి సంబంధించిన ఏరియా ఆఫ్ ప్రాసెక్షన్ బి అంటే పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ కి సంబంధించిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఇక్కడ మనం యూజువలీ పిఎంసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా పిఎంఎంసి ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా యూజువలీ స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ వాడతాం సో కాబట్టి ఇక్కడ కంట్రోల్ టార్క్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు తీటా ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ని రీచ్ చేస్తే ఒక స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ వస్తుంది కే ఇంటూ తీటా వస్తుంది సో ఫైనల్ స్టడీ పొజిషన్ అని అంటే మనం ఐదు అంపేర్ లను మెజర్ చేసినప్పుడు పాయింట్ వచ్చి ఐదు అంపేర్ దగ్గరకి ఆగింది అని అంటే డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ అండ్ కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఈక్వల్ అయినట్టు సో రెండు ఈక్వల్ అయిన పొజిషన్ ని ఫైనల్ స్టడీ వాల్యూ అని అంటాం सो फल स्टडी वाल्यू दर टाउसी टू टाउसी का मन को डिफ्लेन इज डली प्रपोर्शनल टू द करे दट इज़ बी मेजर्ड वस्तु अंड पीएमएमसी इंस्ट्रेंट्स मैं एडी करे डैंपिंग यूज गुर्तपेको पीएमएमसी स्प्रिंग कंट्रोल अंड एडी करे डैंपिंग यूज अंड इक फ्रिक्शनल एर्र मिनीमजी मन पाइंटर की हई टारक टू वेट रेसियो उइट अंत फ्रिक्शनल कांपनसेशन अंटे फ्रिक्शन तक फ्रिक्शन एक्वे का ఇక్కడ పాయింటర్ మూమెంట్ కి ఫ్రిక్షన్ తక్కువ ఉండాలి అని అంటే మనకు హై టార్క్ టు వెయిట్ రేషియో ఉండాలి అంటే మనం సపోజ్ మనం తీసుకున్నది ఒక వన్ కేజీ పాయింటర్ తీసుకున్నా అంత కేజీ ఉండదు కానీ అనుకోండి వన్ కేజీ పాయింటర్ తీసుకున్నాము అని అంటే టార్క్ టు వెయిట్ రేషియో పెంచాలి అని అంటే వన్ కేజీని మూవ్ చేయడానికి డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఏదైతే టార్క్ ని ఎగ్జాక్ట్ చేస్తుందో ఆ వాల్యూ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి సో దట్ టార్క్ టు వెయిట్ రేషియో అనేది మనం ఎక్కువగా మెయింటైన్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ బేసిక్ పిఎంఎంసి మూమెంట్ అని చెప్పిన కదా బేసిక్ పిఎంఎంసి మూమెంట్ లోపల ఏదైతే మూవింగ్ కాయిల్ అది యూజ్ చేస్తామో దానికి కరె చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది దాని లోపల నుంచి వెయ్యి అంపేర్ల కరెంట్ పంపించకూడదు వెయ్యి అంపేర్ల కరెంట్ పంపిస్తే అది కాలిపోతుంది మరి అట్లయితే వెయ్యి అంపేర్లు మెజర్ చే చేయాల్సిన అవసరం లేదంటే మెజర్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది అట్లాగే దీనికి ఒకటేసారి లెవెన్ కిలో వోల్ట్ ఇస్తా అంటే అప్పుడు అది కూడా తీసుకోదు దానికి కొంచెం వోల్టేజ్ అయ్యాలి సో దీనికి వోల్టేజ్ అయితే ఫిఫ్టీ మిల్లీ వోల్ట్స్ మాక్సిమం తీసుకుంటుంది లెవెన్ కేవీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇది ఇంకా ఫిఫ్టీ మిల్లీ వోల్ట్స్ తీసుకుంటుంది అండ్ కరెంట్ గురించి మాట్లాడితే మాక్సిమం కరెంట్ హండ్రెడ్ మిల్లీ అంపియర్స్ నేనేమో వన్ థౌసండ్ అంపియర్స్ గురించి అంటే వన్ కిలో అంపియర్ గురించి మాట్లాడుతున్నా ఇదేమో హండ్రెడ్ మిల్లీ అంపియర్స్ తీసుకుంటుంది సో మరి ఇట్లాంటి హై వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే వీ గో ఫర్ రేంజ్ ఎక్స్టెన్షన్ రేంజ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ మీటర్స్ రేంజ్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది రెండు రకాలుగా చేస్తాం ఫస్ట్ది బై యూజింగ్ షంట్స్ అండ్ మల్టీప్లయర్స్ షంట్స్ అండ్ మల్టీప్లయర్స్ సెకండ్ బై యూజింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లెవెన్ కేవీ వన్ థౌసండ్ అంపియర్స్ ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద కరెంట్ అని మెజర్ చేయాలంటే షంట్లు మల్టీప్లయర్లు సరిపోవు దానికోసం ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టుకుని ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని యూజ్ చేసుకుని లెవెన్ కేవీని కిందకి తీసుకురావాలి ఎంత వన్ టెన్ వోల్ట్స్కి తీసుకురావాలి తీసుకొచ్చి మళ్ళా ఈ వన్ టెన్ వోల్ట్స్ని కూడా మళ్ళా మనం షంట్స్ పెట్టుకో సారీ మల్టీప్లయర్స్ పెట్టుకొని ఫిఫ్టీ మిల్లీ వోల్ట్స్ దగ్గరికి తీసుకురావాలి రైట్ మల్టీప్లయర్స్ని పెట్టుకోవాలి వోల్టేజ్ ని తగ్గి వోల్టేజ్ వోల్ట్ మీటర్ రేంజ్ ని పెంచడానికి మల్టీప్లయర్ వాడతాం అన్ మీటర్ రేంజ్ ని పెంచడానికి షంట్స్ వాడతాం అవి ఎట్లా పనిచేస్తాయి అన్నది వీడియోలో అవసరం లేదు బాగా పెద్దగా అయిపోతే తర్వాత మళ్ళీ ఒకవేళ అట్లా దాని మీద ఏమైనా క్వశ్చన్ వస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అట్లా అని చెప్పి ఇంపార్టెంట్ కాదని కాదు బాగా ఇంపార్టెంట్ అది షంట్స్ అండ్ మల్టీప్లయర్స్ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ టు రెడ్యూస్ టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ మెజర్మెంట్స్ హై వాల్యూ ఆఫ్ అండ్ మన కాయిల్ రెసిస్టెన్స్ ఒక వన్ ఓమ్ ఉంది అనుకుంటే ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ ఓమ్స్ ఇక తక్కువ వాల్యూ ఎందుకు ఎక్కువ వాల్యూ అయింది థర్టీ ఓమ్స్ ఆఫ్ స్వాంపింగ్ రెసిస్టర్ని పెట్టుకుంటాం స్వాంప్ ఎస్డబ్ల్యూఏఎంపి స్వాంపింగ్ రెసిస్టెన్స్ ని పెట్టుకుంటాం స్వాంపింగ్ రెసిస్టెన్స్ ని పెట్టుకుంటే టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నది మినిమైజ్ అవుతాయి టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్స్ మినిమైజ్ కావడం అని అంటే మన కాయిల్ మెటీరియల్ కి కాయిల్ మెటీరియల్ కి ఆల్ఫా అని ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ఆల్ఫా అంటే టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అని ఒక వాల్యూ ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది సో దాని ప్రకారం ఏం జరుగుతుంది అంటే టెంపరేచర్ చేంజ్ అయింది అంటే దానికి సంబంధించిన రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కూడా మారుతుంది ఒకవేళ మన దగ్గర ఉన్న కాయిల్ కి సంబంధించిన మెజర్మెంట్ కాయిల్ కి సంబంధించిన రెసిస్టెన్స్ ఊకే మారుతా ఉంది అనుకోండి అది చూపించే రీడింగ్స్ అనేవి యాక్యురేట్ గా ఉండవు సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక హై రెసిస్టెన్స్ ని దీనికి సిరీస్ లో పెడతాం ఎంత హై రెసిస్టెన్స్ పెడతాము అని అంటే దీనికి దీని
సో మళ్ళీ దీన్ని లిటరల్ మీనింగ్లోకి అంటే వొకాబులరీలోకి పోయి స్వామ్ప్ అంటే ఏంటి ఆ స్వామ్ప్కి లిటరల్ మీనింగ్ ఏముంటుంది అని చెప్పి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో మొత్తానికి అయితే ఇది ఏం పని చేస్తుంది అంటే ఇది స్వాంపింగ్ అనే పని చేస్తుంది ఒకసారి గూగుల్లోకి వెళ్ళి చూడండి స్వామ్ప్ అంటే ఏంటి అసలు స్వాంపింగ్ అంటే ఏంటి అని మీకు అర్థమైపోతుంది సో ఇందులో నుంచి పోయే కరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ని ఇది డిటర్మైన్ చేస్తుంది ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి దీని లోపల వచ్చే వేరియేషన్స్ తోటి వర్కింగ్ కరెంట్ మీద సంబంధమే లేదు సో కాబట్టి ఇన్ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి నలిఫై అయిపోయినాయి సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ డీల్ విత్ ఇట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఎట్లా ఫైండ్అట్ చేస్తాం అర్థమైందని అనుకుంటా పిఎంఎంసీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఓన్లీ డీసీని మెజర్ చేస్తుంది ఏసీలో కూడా యావరేజ్ వాల్యూని మెజర్ చేస్తుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంది అని అంటే గా ఇంత మెజర్ చేయకుండా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ట్వంటీ 